Hello, good evening. Hello, Guillermo. Hello, Hello teacher. teacher. Good evening. Good evening. Hello, Juan Antonio. How are you today? Excellent, teacher. Very good. Excellent. And Daniel, how are you today? Okay, Reina, how are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. You just got uh, home. Yes. yes. Okay, very home. good. Excellent. All right. Well, I'm glad to see you guys. Uh, Ce Cecilia, Marguerite, Margarita, how are you? Hello, fine, thanks. Thank you. I'm doing fine. Thank you for asking. And how was work? Um, very well. Was good. Excellent. Well, it's nice to know that. Okay, today yeah. we are going to uh, be learning about, uh, uh, we're still uh, talking about the uh, present continuous. And uh, let's let's see what uh, we learned yesterday. Uh, Juan, Juan Antonio, can you tell me what did you learn yesterday uh, about the present continuous? Remember, we were to, uh, comparing present continuous and present simple, simple present. Sí, repíteme lo que me está cortando. El, sí, el señor. A, ayer, acuérdense que hablamos acerca de la, eh, comparamos el present continuous y el, el present, el simple present. ¿Qué es lo que usted aprendió de esas comparaciones? ¿Para qué servía uno y para qué servía el otro? Aunque el tipo present es para en el momento y el presente continuo es para, digamos, para después o para mañana o, o para en un laxo de tiempo, digamos. Ok. Eh, ok. Y uh, eh, ¿qué es lo que dijimos de para qué usábamos el, el, el uh, Good evening, Alicia? ¿Para qué usábamos el. Good evening. Uh, uh, El simple present. No para el, para el momento, no. No era para eso. ¿Para qué lo usábamos, el simple present? Para hechos permanentes o acciones permanentes, reales. Ok, sí, ajá. Para facts or uh, something that, it, that is true. Yeah. Y el uh, present continuous. Para acciones que estaban sucediendo, pero que al mismo tiempo... Pueden convertirse en, en verdaderas o ya no ser. Um, lo segundo, no. Para opciones que están sucediendo en el momento y uh, también para, uh, para indicar que la acción se está, estamos uh, realizando realizándola en ese okay. momento. Y usábamos uh, al final de las oraciones, cuando estábamos hablando de la present continuous, usábamos unas palabras para indicar que nos estábamos refiriendo al future. ¿Qué palabras eran? ING. ING. No. O oh. nos estábamos refiriendo. Por ejemplo, las palabras como tomorrow, this, uh, this evening, next week. Yeah. Uh, ¿Cómo se llama? First, first time, no. Quiero ver cómo era. Time marker. Ah, huh? time marker. Time marker. In Time, um, uh -huh, time maker, ¿verdad? Time, time maker, ajá. Uh -huh. Yes, esas son las uh, palabras que nosotros usamos para indicar que es futuro. Para así, now you know how to differentiate uh, if we are talking about at the very moment or if we are talking in the future, okay? And uh, lo que vamos a hacer hoy is uh, we are going to be talking about the uh, present continuous, but uh, um, in a question mode. Yeah. So we're gonna, we are going to make questions about uh, uh, with using the present continuous. Why do we need to uh, learn this? Because uh, imagine that you are a boss and you want to know how the project is at the moment that you're talking to your uh, uh, employees or what the employee is doing at the moment that you are calling or you're getting to the job. What are you doing right now? Uh, what are you working on? 
Entonces usamos las WH questions. ¿Se acuerdan de las WH questions? ¿Cuáles eran? What? Where? Yes. Who? Who? Yes. Was? When? When? Yes. Ajá. Dijo was, ¿verdad? Why? Why? Uh -huh. What I? What? What uh -huh. I? What? Uh -huh. Ahí está. What? What I? What? 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 With? Or which? Dijo with or which? With. Or which? Okay. Uh -huh. Hi, teacher. Hello? What I? What I? Okay. No, what, where, who, when, which, was is not a question. Yeah. So, uh, what, where, who, when, why, which? Which, which. Yeah. Whips. Yes. And, and how, but how. Yeah. Okay. So, those are the WH questions that we use to get information. See, eso se llaman information questions. So um, the present continuous uses this information question whenever you are requesting information about the action that is taking place at that very moment, or if you want to know what the person is going to be doing uh, in two days or, or in a week or in a month or in the nearby time. Okay, for example, I can say, Clarissa, what are you doing this what are you What's doing? Time? What are you doing this weekend? Yeah. This weekend. Yeah. Mm -hmm. What are you doing this weekend? So I'm uh, referring to the future, right? Uh, if I want to ask what uh, is you are doing right now, I will say what. What are you doing at you do the moment? At, at, what at are you the doing moment. at the moment? Okay, so that is what I'm going to be using. So that is the present continuous uh, questions. That is what uh, we are going to be learning. Present continuous. Uh, present continuous Present continuous questions. Questions. Okay, that is what uh, we are going to be talking about. And these are some examples, okay? So if, yeah. I, um, if, if I want to use the, the verb to be, to ask questions, uh, we can say, um, is, is Erica, Erica, or um, is Juan, yes, is Juan, Okay, is one uh, sitting? Is one sitting? Yeah. Is one sitting? So, what would be the 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 answer? Would be yes or no, right? Yes. He. Yes, he is. Yes, he is. He is. Yes, he is. Oh, we can say no, comma, he is not. Mm. No, he is not. Yeah, those are the uh, the um, yes and no question when you're uh, using the present continuous. Notice that uh, what we are using over here is the uh, verb to be. Yeah, the verb to be. Yeah. Is a uh, is a uh, Clarissa is okay. Cla Did you? Clarissa talking 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 yeah talking so talking. Is Clarissa talking yes está hablando she puede estar hablando is. yes she is or we can say no she is not yeah. So those are the uh, two 
options that we have when we use uh, the verb to be to ask Teacher, questions. Yes. I have a question. Mm -hmm. In the sentences, I I want sitting. Oh. Is, well, is, yes, is, 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 is one sitting. Thank you. Sorry. Is Thank one you. sitting. Yes. Mm -hmm. And the second say, uh, is Clarissa talking? Yeah. The answer would be yes or no. Or if I want to um, ask about the second person, singular or plural, I would say are. You, are you working on a new project? Are you working on a new project, uh, Juan Antonio? What would be your answer, Juan Antonio? Are you working on a new project, uh, Juan Antonio? No, no, I'm not. Okay, yeah, it will be no, I am not. Oh, if you are, you would say yes, I am. That would be a, the, the answer. Yeah. Uh, Clarissa, is uh, Sandra going to La Union next week? Sandra Goy, tú. Is Sandra going to La Unión next week? If I ask you, uh, yes. Lisa, what will be your answer? Yes, he is. Yes, he is. Yes. He is. He, she, she is. Oh, she, she, okay, I'm sorry. Yes, she, she is. Mm -hmm. uh -huh. And is. If, I'm sorry, yes, she is, yes. Oh, mm -hmm. if it's yes, negative, you say no. No, no. She is not. She is, is no. Oh, she, she isn't. Okay, so you can answer. Yes, uh -huh. no, she yes, she is, or no, she is not, or she, no, she isn't. Mm -hmm. Mm -hmm. Contactación. Okay. Contactación. Mm -hmm. So, eso sería if we are talking to uh, the second person singular. Pero, eh, si queremos nosotros información más, if we want to uh, ask an open question, then we will use the WH words. We can say what, what is, uh, is, uh, um, um, what is Jonathan, Jonathan doing at the moment? What is Jonathan doing at the moment? Let's see, what is he doing? What is Jonathan doing at the moment? He is listening to the crash. He, he is yes, he is listening to the class. Yeah, see, Esta, cuando usamos eso, eh, la WH, then is an information question. So we're, we are using the present continuous uh, information question um, with the help of the WH words. What is Jonathan doing at the moment? Uh, oh, he's listening to the class. Yeah. Or you can say, uh, maybe Link can say, I am, uh, I am uh, cooking, I am cooking dinner. Yeah. So what is Maybelline doing? What is Maybelline doing? 
She is cooking dinner. There we go. Yes. Uh huh. What is maybe legume will be the question. So notice what I'm trying to do is that to, for for you to see the difference between uh, uh, question to using the verb to be and question using the wh words. See, and when we use the wh words, uh, we are requesting information. So we, we want to know more than just uh, yes and no answers. We want uh, more information. So in this case, um, we are using the what. Yeah. Eh, por ejemplo, si Carlos está, está um, escribiendo un reporte, y yo le digo, uh, Carlos, what are you doing? Sí. What are you doing? Y Carlos me dice, Carlos Alfredo Reyes. Carlos Alfredo Reyes, no me escucho. Aquí, ¿ok? ¿Qué me va a contestar, Carlos? What are you doing? I am. Ok, I am. Uh -huh. Writing. Writing. Writing, ajá. Uh -huh. A report, yes, ajá. Uh -huh. I am writing a report. Yeah. See, this is information question, right? I am writing a report. A veces cuando nos preguntan a nosotros la, de, con esas así palabras de WH, nos sentimos como acosados. Nos decimos, ¿por qué? ¿Quieres saber? ¿Qué? No me mira que estoy haciendo algo. No, sino eh, se usan para uh, obtener información. Wow. Carlos, what are you doing? Oh, I am writing a report. Oh, okay. Very good. Uh, no problem. Thank you. Um, y es todo. Uh, el, por ejemplo, Erika está hablando con Alicia. Y yo digo, what are... Y ellas están hablando acerca de... Eh, por ejemplo, we can say that, that they're talking about uh, a next week conference. Uh, next week conference that is going to take place in uh, Camino Real at 7 p.m. Uh, on Sunday night. Yeah. De están hablando, les digo yo, hey, what are you talking about? Yeah. ¿Y qué me dicen ustedes? What are you talking about? ¿Cómo van a contestar? We, We are talking. talking about the conference. Uh -huh. yeah. Conference of in Conference for, for next week. The conference. For the next week. Okay. For next week. We are talking about the conference for the next week. Yes, we are talking about the conference for the next for next week. Yeah, yeah, it's todo. Yeah, what are you talking about? Yes. Uh, también, what are you talking about? Se usa eh, cuando nosotros, uh, por ejemplo, queremos negar algo. Yeah. Queremos negar algo, entonces, what are you talking about? Yeah. ¿De qué estás hablando? Y nos hacemos como que no, ¿verdad? Hey, eh, Sandra, you still owe me ten, uh, $20 from last week. Y me dice Sandra, what are you talking about, teacher? What are you talking about? ¿Sí? ¿De qué estás hablando? Eh, también se usa que de ese sentido, ¿verdad? Si alguien le pregunta a usted, what are you talking about? Yeah. Hey, remember that uh, um, we aren't... Uh, Yeah, we have we are having the new uh, uh, conference uh, for the product uh, for this week. What are you talking about? You never told me about that. Yeah, de qué estás hablando? Nunca me dijiste. Yeah. Okay, entonces ese es cuando usamos el, el what. ¿sí? El what lo usamos para eh, ese tipo de de preguntas. De toda la noche. Y tenemos eh, y tenemos el, el special questions. La special question también cuando hacemos. Uh, can I erase this one? Yes, sure. Ok. Las special questions son aquellas que las hacemos nosotros eh, eh, directamente, ¿verdad? Directamente. Por ejemplo, um, eh, 
y veo que Sandra está, o oh, Reina está escribiendo, ¿ya? Y Reina está escribiendo de, digamos que, un reporte. Y yo le digo, eh, eh, digo, Reina, Reina, what are you writing? Yeah. What are you writing? Yeah. Y usted me dice, Reina. I am writing a report. Yes, I am writing a report. Very good. I, o lo puede decir contactado. I am writing a report. I am writing a report. Entonces, I Yeah, right. de esa manera. I'm writing a report. Yeah. Yeah. Ahora, um, pregúntele a Jonathan eh, de qué está Juan hablando. ¿Aló? ¿Reina? ¿Se quedó pegado o no? Ok, Alicia, Alicia, pregúntele a Jonathan qué es okay. lo que, de qué, de qué es lo que está hablando Juan. Ok, um, Jonathan. What is talking about? What is he talking about? Okay. Is he? Jonathan, coma. Juan. Okay. What is is Jonathan o oh, Juan, perdón. What is Juan? <laughs> Ay, no, no, ya me confundí. Porque... No, está bien, está bien. Es que, es que bye, las, okay. dos, las dos J, ¿verdad? Ajá, vaya. Yes. Okay. Jonathan, what Jonathan. is Juan? Ajá. What is Juan talking about? Uh -huh. Okay. Juan. Talking, talking. Talking about, yes. Talking. Ahora vamos a ver. Uh, Let me see, Jonathan. Uh, what is Juan speaking about? Okay. ¿Cuál es, la dos ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir una y qué es lo que quiere decir otra? We use a different uh, uh, verb. Talking and speaking. 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 Yeah, talking and speaking. Jonathan, what is uh, John talking about? Oh, Jonathan, what is Juan speaking about? ¿Cuál es la diferencia de las dos? Cualquiera, ¿verdad? Es una open question para cualquiera de ustedes. Ok, Sandra, dígame. Um, maybe um, Juan is speaking is when the person eh, speaking in a group, I don't know, teacher. Or talking is more formal. Okay. Erika? Mm, so is when the person is. Cuando la persona habla. <laughs> Okay, Jonathan. I don't know, teacher. No, okay. Carlos. Una es solo para, para conversar, o sea, para preguntar, hablar, y la otra es como un discurso. There we go. Yes, there we go. Una conversación. Yes, uh huh. So, when I say Jonathan, what is uh, Juan talking about? Es, estamos hablando nosotros y, y, y Jonathan viene y dice, no, es que. Eh, la semana pasada eh, me dijo, oh, 
Juan, que iba a estar ahí con nosotros y, y nunca, nunca se presentó. Y, y le dice uno al otro, shh. Dice uno al otro, what is, what is Juan talking about? ¿De qué está hablando Juan? Y la otra es que Juan, uh, Jonathan, está sentado eh, eh, oyendo un, un discurso de alguien y dice, Jonathan, what is Juan speaking about? ¿De qué es, lo que, de qué es la oratoria que él está haciendo? ¿Sí? Esa es la diferencia. Los dos quieren decir hablar, pero una es uh -huh. de, está hablando un discurso y la otra es que está hablando entre ellos. Yes, very good. Excelente. Ok, so, uh, what is uh, uh, Juan talking about? Uh, y, y Jonathan le contesta, ¿verdad? Cualquier cosa. Oh, he's talking about uh, the, the new project. He's talking about the new, new conference. He's talking about, uh, uh, I don't know. Yes, you can say, I don't know as well. You can say, I don't know what uh, he's talking about. No sé de lo que está hablando. Yeah. I don't, I don't know. Talking about. What I don't know. He talking about. Yes, I don't know what he's talking about. Mm. It's a sad. I mean, I don't know what he's talking about. Uh, como cuando yo les hago una pregunta a ustedes, uh, what is it? You say, I don't know, teacher. I don't know. Uh, I don't have any idea. Yeah. Entonces, esas son, uh, esas son uh, las uh, special questions. También, uh, who is, uh, eh, por ejemplo, eh, usted ve a alguien que está parado en alguna parte, usted dice, who, who is standing there. Sí. Este standing es, uh, no es una acción, ¿verdad? Porque está pasando algo que solo está parado ahí. Yeah. Pero se pregunta, who is standing there? Hey, ¿quién está allá? Eso es para preguntar, ¿quién está allá, verdad? ¿Quién está allá? ¿Quién es? ¿Quién, quién está allá? Oh, that's uh, Erika. Oh, oh, that's uh, Carlos. Oh, that's... Uh, That's uh, uh, Juan. Oh, that's Alicia. Oh, that's Adelia. Yeah. Entonces, uh, who is standing there? La respuesta sería that, that is, oh, that's. Yeah. That's. That's Adelia. Son special questions. Acuérdense que son special questions que nosotros vamos también a um, uh, who are you talking with? So that special question también. With. Que esta sería, hey, ¿con quién estás hablando? Yeah. ¿Con quién estás hablando? Who are you talking with? Y ese with se lo pone al final de la, de la oración. Uh, who are you talking with? Yes. O oh, si usted está, si usted está hablando con, esta es una conversación entre dos personas. You're talking with. Pero si usted le está hablando a otra persona, usted le pone, who are you talking to? Yeah. Who are you talking to? Yeah. ¿A quién le estás hablando? ¿Sí? Ese es diferente que con quién estás hablando. Who are you talking to? Es diferente de who are you talking with? Ok. Sí ven la, la, la diferencia, ¿verdad? Alicia. Sí, teacher. Perdón que estoy con la niña terminando la tarea también. Oh. Mi tarea. Yes. Ok. So, this is, esa es la diferencia, ¿verdad? De uh, talking with and talking to. All right. Y también la otra que tenemos es el subject. También le llaman esto que acabamos de ver. Le dicen subject question. Subject questions. The subject question es cuando nosotros usamos un subject para hacer la pregunta. Uh, por ejemplo, si nosotros vamos a, a un, ya, yeah, nos toca, hoy para este mes hay bastantes uh, eventos sociales, ¿verdad? Que las compañías en gratitud al empleado, al empleado, les hacen una fiesta, ya, yeah, hacen una fiesta. Y usted ve en medio de la pista que, que está alguien bailando, ¿verdad? Y dice, who? Te pregunta, who is 
dancing there. Yeah, who is dancing there? Who is dancing there? Eso es, estoy preguntando de quién es, ¿verdad? Quiero saber el nombre. Yeah, porque tal vez baila bonito o yeah, cualquier cosa. Entonces, who is dancing? Who is dancing there? Who is dancing there? And uh, what is going on? Si ve que alguien están, están así como, como discutiendo, porque ya se pasaron, ya, ya son las 12 de la noche, ya, y se sabe cómo ya están a las 12 de la noche. Uh, what is going on? Sí. What is going on? Esto es para que usted dice qué está pasando. Hey, ¿Qué está pasando aquí? Ya? Eh, son dos, dos amigos que están discutiendo y usted quiere intervenir, entonces usa esta palabra. Hey, what is going on? Yeah. O oh, lo hace contactado. What's going on? Yeah. What's going on? Usted dice, what's going on? What's going on? Hey, teacher, what's going on? Yeah. Se puede hacer esta pregunta. Mm. Yeah, o, o, o ve a alguien que lo está viendo de, 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 del otro lado de la pista, across the, the dancing uh, room, and then dice, who is looking at you. Yeah. Who is looking at you? ¿Quién te está viendo? Yeah. At you quiere decir que lo está viendo, ¿verdad? Who is looking at you? Si se fija, esas son eh, uh, present continuous special, por eso le llaman special subject question, porque queremos saber información acerca de la persona. Y esa es donde decía, teacher, what's, what's going What's going on? What's going on? Uh -huh. What's going on? Yeah. Esa es, what's going to know? Uh -huh. No, oh, no, what's, what's going on? Going on. Yeah. What's going, going on. on? Yeah. What's, what's going, going on? on? Yeah. Ese sea, este, ¿qué está? ¿Quiénes estarán? En... Así me imagino que es el, quién, qué están haciendo, no. estarán haciendo. No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, permítame. ¿Qué está pasando? Vaya. ¿Qué está pasando? Porque tengo entendido que cuando es goy, que no es para hacia futuro, teacher. No. Goy. Por eso, por eso estoy diciendo... Por eso le estoy diciendo que uh, son uh, special questions. Que no subject, son special questions o subject questions. Si usted las traduce, entonces no va a tener sentido. Mm -hmm. no, no va a tener sentido si usted las está traduciendo. Sí, es, mm -hmm. Se usan en esas ocasiones. Siempre están, están siempre dentro de la oración de present continuo. Sí, sí, se ve ahí está el going y el dancing. Ajá. Uh -huh. Pero estamos preguntando acerca del subject question. Por eso está, dice, eh, se fija aquí, le puse subject questions. Que subject, lo, que estamos, uh, lo que estamos subject hablando. Subject question. Del sujeto, está, ¿verdad? Del sujeto, correcto, sí. Uh -huh. Uh -huh. Un subject. Preguntando question. sobre el sujeto. Sí. Eso es lo que. Entonces, eh, cuando si usted lo empieza a traducir, uh, Palabra por palabra, no les va a encontrar sentido. Uh -huh. Sentido. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta de las WH questions? O, o eh, las uh, verb to be questions. Acuérdense, cuando usan verb to be, son yes and no questions. Eso es lo que, lo que eh, tiene que acordarse. Y cuando usan WH es cuando usted quiere saber más información, ¿ok? Uh -huh. Estamos bien hasta ahí. Uh -huh. oh. uh -huh. Ok, entonces, uh -huh. um, let's see, let me uh, call roll, vamos a a pasar lista, a ver 
¿Quiénes estamos? Y tengo a Delia María Galdames Rivera. Ok, Carlos Alfredo. Present. Thank you, Carlos. Ok, Carlos. Y uh, tengo uh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Uh, Cindy Grit. Present. Thank you. Clarissa Maribel. Present teacher. Claudia María. Present. Thank you. Thank you. Claudia María. No. Okay. Daniel Eduardo. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio. Present teacher. Thank you. Uh, Erika Joana. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Present. Thank you. Iván Del Cid. Present teacher. Thank you. Uh, Jonathan Azdrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Thank you. María Alicia Ortez. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Present teacher. Thank you. Uh, Paola Melissa. Reina Estela. Present teacher. Thank you. Y Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Teacher. Teacher, ¿Sí? I am here. Eh, Adelia. Adelia María. Ok. Uh, ok. Y Claudia, Claudia María no está, ¿verdad? Ok. Entonces, um, uh, ¿se acuerdan que ayer estuvimos haciendo una lectura? Y... I don't know if you can recall, this was the, the lecture that we were doing. Good afternoon, Raúl, what are you doing right now? Good afternoon, Ryan, well, I am planning a video conference. ¿Se acuerdan de eso? Eh, yes. Ok, hicimos la lectura. Yes. Yeah. Hicimos la lectura y nos faltó hacer los ejercicios. Los ejercicios de que son acerca de esta lectura. Let me, let's give me a second so I can. Can you see the, uh, okay, let's see. Okay, so the questions that we need to answer are this. Who gets earlier at the workplace? Let's see. Usually, um, based on this uh, reading, who gets early at the workplace? Cecilia, who gets early at the workplace? De la lectura, ¿verdad? No de usted, sino de la lectura. Oh. ¿Mm? Raúl. Ok, pero la respuesta, acabamos de aprender, de esta, um, ¿verdad? La pregunta es, who gets earlier at the workplace? Entonces, acuérdense que cuando preguntamos así, no estamos, no esperamos una respuesta como que solamente ya, sino que es explicación, queremos información. Entonces, ¿cómo sería la respuesta aquí? Who gets earlier at the workplace. ¿Cómo lo contestaríamos aquí? Jonathan. Quisiera ver la, la, la parte de, de la conversación, Tish. ¿O no la había visto? Okay. No. Okay. Es que se me... Okay. Who gets earlier at the workplace? 
Earlier. ¿Qué sí. significa en español, teacher? Earlier es temprano. Más temprano. Más temprano. Ok. I don't know. Ok, that's ok, that's ok. Uh, Raúl, um, early at the work. Ok. Ok. Raúl. Entonces, entonces uh, diríamos que Raúl, ¿verdad? Raúl. Is Raúl, sí. Arriving. Yes, entonces se vea. Entonces, uh, eh, el, el verbo to be lo contestamos, yes, he is, yes, o yes, we are, o yes, uh, she is, pero en las, en las uh, WH questions, entonces tenemos que contestarlo de diferente forma, porque la pregunta, who gets earlier at the workplace, entonces tenemos que dar una respuesta uh, satisfactoria, y cuál sería la respuesta satisfactoria, entonces sería Raúl, Sí, como ustedes dijeron, Raúl, no podemos, Raúl es, no, porque no está, Raúl sería, Raúl does, yeah. Raúl does, y ahora damos la información que ellos quieren, ¿a qué hora llega él? Six, 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 thirty, a.m. Yeah. A.m. Mm, esa es la respuesta que andan buscando, ¿ya? Entonces, si te fijas, esta no es, es una information question, pero no es solamente, yes, Raúl does, no, sino que es la información que nos están pidiendo. Vamos a ver si podemos hacer la otra, la otra igual así. La otra pregunta es, What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Vamos a ver si... Vamos a ver dónde dice the conference. Este es para Sandra. Sandra Molina. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Cómo era la pregunta? Disculpen, compañero. Uh, what is the topic Raúl and his team? Sorry, what is the topic Raúl and his team are dis discuss discussing? Discussing. Discussing. discussing yeah. In the company. Mm -hmm. They do. Mm -hmm. uh, what? No, Sandra. They, but I don't know about the information. Ok, vamos a ver si Erika, vamos a ver si Erika, la pregunta es, what uh -huh. is the topic, Raúl, top, ¿saben qué es un topic? Topic. Yeah. topic es un topic, yeah. topic tem, como what tema. is the topic Raúl and his team are discussing in the conference, ok, y lo dice acá, Video conference. Ryan, um, planning um, video conference um, and the, the, the group. Okay. What is the topic? Sí. What is the topic Raúl and his team and his team are discussing in the conference? So, ¿cuál es, va a ser el, lo que Raúl y el, y el, 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 el team, o sea, el, 
el, el grupo de él van a, a estar hablando en la conferencia de qué tópico what is the topic y lo dice aquí ahí lo dice de qué topic there are going to be talking. Our, our team doing right now ese no es un topic ok Juan Adelia uh. The new team in San Salvador? No. The, well, the, oh, okay, okay, okay. Ahí, ahí vamos, Adelia, sí, pero me lo tiene que dar completo. The new team in San Salvador. Eso no es completo. Léamelo de acá. The conference. the conference with the new the team in San Salvador. Ese es el topic. Yes, eso es el topic que ellos van a discutir. Yes. Entonces, the, the conference, conference the with, conference the, with new the new team, team in San Salvador. In San Salvador. Ese es el topic que ellos van a, a discutir. Ok. Era un poco confuso, ¿verdad? Porque de que no se ve ahí el topic, pero sí, ellos, él dice que eso es lo que van a discutir the topic about the conference with the new team in, in San Salvador. Okay, very good, excellent. Okay, uh, now how to use a simple present versus present continuous. Esto eh, lo vimos ayer y lo estuvimos, uh, eh, dedicamos un buen tiempo a ello. Eh, uh, when, to, when we use the simple present and when we use the present continuous. Y hablamos también de ongoing activities. ¿Se acuerdan que son ongoing activities? Y eh, routines ¿Quién me puede explicar cuál es la diferencia de uh, a routine and an ongoing activity? Action temporal o daily routine y yes. uh, action. Well, el daily routine ¿Qué es un daily routine? Eh, ahora decíamos como para activar actividad tipo tasks every day. Yes, yes. So, so daily routines son activities that someone, verdad, anybody does every day. Yes, it's a daily activity. Y la ongoing activities. Temporal. Are activities that we do. Temporal. Cosas o acciones temporales. Temporary, yes, yeah, temporary, temporary uh, uh, activities. Um, estábamos hablando de acerca de cosas que hacíamos, por ejemplo, conference. Um, I will be talking in the conference. Uh, ¿Cuánto tiempo va a estar hablando? It's, it's going to be uh -huh. as temporal, ¿verdad? Entonces, esto, uh -huh. eso es lo que está diciendo. We use the simple present for general information routine activities. Y el uh, simple uh, present continuous, dice, we use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. So, por ejemplo, decimos, I check my email every day. Si, sí, esa es una rutina, ¿verdad? I check my email every day. Pero, si yo digo, I am checking my email right now, ese es, ese es algo que está haciendo en ese momento y es temporal. O, dice, en el lado derecho, dice, I am planning a video conference. Yes. ¿Cuánto tiempo va a estar planeando la videoconference? No mucho tiempo. Eh, routine, he writes reports about the meeting. Yeah. Esa es una rutina. They are getting the documents ready. En ese momento ya están trabajando para el documento, así como muchas personas o muchos empleados en este momento se están preparando para el, el yearly ending uh, inventory, ¿verdad? El inventario. Yeah. Muchas personas están, pero ¿cuánto tiempo pasan haciendo ese inventario? No mucho so, tiempo, ¿verdad? Y luego tenemos She Audits Inventory. Audits es uh, audi uh, auditoría. She Audits Inventory. O She is Editing the Information. Editing es como, como revisando. She is Editing the Information. Eh, they Arrange Meetings. Eso es algo, una rutina. Y the secretary is making a phone call. Entonces, 
¿En cuánto tiempo está en el teléfono? No mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, esto lo, lo vimos ayer. Espero que haya quedado oh, claro ayer. ¿Hay alguna pregunta acerca de the use of uh, the simple present and present continuous? <coughs> Ok, entonces vamos a completar estas oraciones, complete the sentences in present continuous. So, lo que va a hacer usted lo va a, a escribir en su cuaderno y lo va a llenar con la simple, con la present continuous, ok. Okay, uh, the first one says, uh, Thomas, print out, es lo que nos dan. Nosotros tenemos que convertirlo a present continuous. Entonces, Thomas is printing the contract. Yeah. No podemos poner Thomas does printing the contract, sino que usamos el, el, el verb to be para hacer eso. Eh, Erika, give me number one, please. Number two, I'm sorry. Number two. Uh, Sherwin, Cheryl. Meeting, mm -hmm. Cheryl is meeting with with the the, the boss that boss. Sorry, right now. Yes, Cheryl is meeting with the boss right now. The boss is el jefe. Yeah, boss is el jefe right now. Very good. Eh, Juan, number three. Okay. He, he is taking care of everything. Yeah. No, I don't say she, Juan. No, he. He, yes. He is taking care of everything. Very good. Excellent. Number four, maybe, Link? I'm, I am by paying very good attention to the to the instructions. 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 Yes. I am paying attention to the instruction. ¿Por qué the? Adelia. Porque comienza con una vocal. Comienza con un sonido de vocal. Instruction. Sí. Yes, in instruction. So, entonces comienza con un sonido vocal. Ah. Entonces el the, el da se convierte en the. I am paying attention okay. to the instructions. Very the, good. Excellent. Uh, number five, uh, Jonathan. Cheese. Prepa preparing. 
Prepare. The prepare. Mm -hmm. Preparing. Yes. The briefing. 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 The briefing. Briefing. Yes. She is preparing the briefing. Un mm -hmm. briefing es un uh, lo que hacen los abogados cuando van a tener la primera uh, la primera eh, eh, audiencia. Mm, Perdón. La audiencia, sí. La claro. primera audiencia. Ajá, ahí se hacen un briefing. Es en español, no sé qué, cómo se dice, pero es un briefing, es donde presentan todos los que están presentando cargos y papeles y todo eso. Es un briefing. Los y la sí, ajá. Entonces, she is preparing the briefing. Very good. Ok, Clarixa, number six. Sería de de are sería ahí, ¿verdad? They are se, se, saving. Send es el, el verbo send. Ajá, se, send, ajá, sería saving. Agregando la ing. Saving. They are, they are seeding, seeding, seeding. Da, ¿Cuál, está, ¿Cuál está leyendo? Sitting era de otra. El... Six. 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 Uh -huh. They. Uh -huh. They are. Sí. And sitting. Sitting. Pero ¿dónde sitting. está leyendo, Clarixa? En la seis, número seis. They... Sí. Eh, no, el verbo ahí es. Send, sí. send. Send, perdón, send. Entonces con se pronunciaría D, they. Uh -huh. Ajá. Send. They, they are sending. Uh -huh. Very good. Sending. Así vea. Ok. Uh -huh. The product to the warehouse. Warehouse. Where, warehouse. 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 Uh -huh. Warehouse. Warehouse. Sí. Uh, entonces, uh -huh. diría, sí. they are sending. They, they are They sending. are they are sending the products to the they warehouse. are sending the product on the they are uh, mm -hmm. the the the, the yes they are sending the, the products the product to the, the products of the warehouse to uh, the they warehouse. are sending uh, they are sending a product on mm -hmm. the war to warehouse to the warehouse to the warehouse yes okay mm -hmm. very good excellent alguien tiene alguna pregunta de esto que acabamos de hacer el ejercicio que acabamos de hacer no todo está claro verdad claro como el agua sí okay. <laughs> Entonces, um, en este, la exercise B dice, write in the boxes the activity you usually do on a Monday morning. So, esto lo vamos a, a traer mañana, me lo van a traer. Eh, esto me van a traer una, dos, tres, cuatro actividades que usted hace los lunes en la mañana. ¿sí? Eh, y agarre de, de referencia a esto, esta, ya. Yeah. Mm. Usted va a decir... I am taking care of uh, the paperwork for the new clients. I am paying attention to the uh, to my boss. Uh, I prepare uh, reports at 9:30 a.m. Uh, on Monday. I send uh, uh, a letter to the new clients. And so I am sending a letter to the new client. And so it's a it's a activity that you usually do on. Monday morning, ok y mañana lo vamos a, a dice share the answers usando la, with three classmates ¿eh? yes, uh -huh. usando las oraciones en presente continuo present, present continuo continue. sí, uh -huh. cosas que usted mm, hace los o sea, Monday morning una como tipo de rutina que hacemos los lunes usted la puede hacerlo con, lo, acuérdese que estamos aprendiendo uh -huh. en la Simple uh, present y el uh, present continuous. Uh -huh. Entonces, uh -huh. usted, lo que usted va a indicar es qué es lo que hace 
Eh, uh -huh. ¿Qué actividades hace usted los lunes en la mañana? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok. Um, let's go ahead and take a 10 minutes break. Si no hay ninguna pregunta, let's uh, take a break so you can drink your cup of coffee or eat something, okay? Uh, and we will back at 9.10. So I see you in 10 minutes. Have okay, a good thank break. You. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher.
Hello. Okay. Um, so the next thing that we're going to be doing is uh, we are going to be practicing what we just learned. In this case, uh, what events are taking place at your workplace these days? Eso es lo que vamos a nosotros a, a, a discutir. And voy a leer, I'm going to read, I'm going to read the uh, conversation. And if you have any question regarding to the uh, vocabulary or any pronunciations uh, or fluency, uh, just let me know, okay? Um, we are going to describe scheduled events at the workplace. Schedule is son eh, programaciones. O sea, we are going to describe programaciones, eventos programados eh, en el lugar de trabajo. So it says uh, between Rose and Mary. And Rose says, uh, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? ¿Se acuerda que... Eh, this week, entonces week sería el, el time que maker, ¿verdad? Time maker. This week. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. Lo podemos decir, I'm doing this week también. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues, colleagues, no colleges, okay? I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Acuérdense, es the, no da, ¿verdad? Porque empieza con un, uh, un sonido vocal. The advances in the company. Y luego contesta, Peter is. Peter is. Porque la pregunta es who, yeah? Entonces, Peter is. Ok, so esa sería la, la pronunciación, el, la fluency y el, el vocabulary que vamos a, a usar en esta conversación. ¿Alguna pregunta? Ya sea de vocabulary, de fluency, pronunciation, anything. Teacher, pronunciation en donde dice I am sitting, sitting. Son. I am. I am signing. Oh, signing. Signing. The sign is uh, yes. Signing. Is the, signing. Signing. Yes. Signing some payroll. Um, o sea, firmar. Ese signing es firmar. No, la otra, la otra palabra después de some. ¿Cómo se pronuncia? Pay. Pay. Payrolls. Uh -huh. Payrolls. Payrolls. Payrolls son planillas. Payrolls. Yes, payrolls. Payrolls. Mm -hmm. Okay, planillas. Yes. Son planillas, sí. Y signing era firmar, ¿verdad? Yes, ajá. Uh -huh. I am signing some payrolls. Yes. Okay. Voy a firmar algunas planillas. Signing some payrolls. Okay, so we are ready, right? Let's see. Let's begin with uh, a Juan and Erica, please. Okay. Okay, there we go. Hello, Juan. <laughs> what are some activities you are doing this week? Hi, Erica. Well, there are many things I am doing this week. For example, AM signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is a Analyzing the advances in the company. 
Peter is. Ok. Juan, ¿te vi un poco distraído o, o soy yo? <risa> Me trae un poquito, de hecho. ¿no? <risa> sí, sí, bastante, bastante. Yo sé tus lecturas y ahorita te vi un poco así como distraído. Lo voy a leer yo otra vez y eh, especialmente I am, este, eso la, lo conoces tú muy bien y um, no, no me lo dijiste bien. Voy a, a leerlo yo. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things, uh, things, acuérdate que tienes que sacar la lengua para que se oiga ese, ese efecto Things, si, si no, se si things. Y teen es como delgado. Sí. Well, there are many things I am doing this week. También this lleva this. This week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Oh, that's okay. I am talking to colleagues and checking reports. Las S, especialmente allí a uh, Erika. Colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances? The advances in the company. Sí. Advances in the company. Peter is. Okay? Esa es la forma como se tiene que escuchar. Uh, probemos otra vez a uh, Juan y Erika. Juan, hello Juan. What are some activities activities you are doing this week? Hi Erika. There are many there are many things I am doing this week. For example, and signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, very good. Ya está mejor. Thank you. Eh, Juan, aquí le dice, Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am. I am. No, do it. I am. Algo así. I am signing. I uh, am. Yes, I am. Okay, very good. Switch places, please. Hello, Erika. What are some activities you are doing this week? Hi, Juan. Well, there are many things I do in this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you that's okay I am talking to college and checking reports and who is analyzing the advance in the company Peter is okay vamos a, a repetir esa uh, uh, Juan y, y Mary uh, that's okay I am talking to colleagues that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And um, Erika, they say, and who is analyzing the advances in the company? ¿Por qué decimos the? Porque tiene una vocal uh, la palabra. Entonces, and who is analyzing the advances in the company? Uh, Juan? That's okay. And talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Okay, the advances. The advances. advances. The in, advance. uh, Juan Antonio, I am. I am. Acuérdate que esa es una I. I de yo. Am. Yo soy. Entonces, that's okay. I am talking to colleagues, colleagues, and checking reports. And who That's... is analyzing the advances in the company? Okay, otra vez, por favor. That's okay. 
AM talking no, to no, college. No, no, es AM. No es AM, porque dice AM. I am. I am, sorry. I am. I am. I am. Pellizca, así. I am. I am. I am. Okay. I am talking to college and checking reports. Colleagues, uh -huh, checking reports, okay. And who is analyzing the the advances in that company? Advances. Advances in advances. that company. Advances. 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 Yeah, advances. Yeah. Okay. Very good. Excellent. All right, Alicia, please. And um, let me see, Alicia and Carlos, please. Okay. Hello, Carlos. What are you activities you are doing this week? Hi, Alicia. We we were uh, there are many things I am done. Done. Like this week, for example, I am signing some players um, to stay and sending email on Wednesdays and you. That's, that's okay. I am talking to colleagues and checking report, talking, okay. Uh, who is uh, analyzing the uh, advance in the company? The company. Peter is. Peter is, okay. Okay, entonces, eh, las palabras estas que están aquí, uh, Carlos, doing. Dígalo, doing. Doing. Yeah. Y aquí, example. 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 Doing. Example. example. Diga. No, example. Diga. Example. Yes. Y esta es Wednesday. Wednesday. Yes. Esta es you. 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 Yes. Y esta es talking. 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 Yes. Y esta talking. es advances. Digamos, advances. 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 Yes, advances. Very good. Yeah. Ok, volvamos a hacer la lectura. Ok. Hello. Um... Carlos. Carlos, perdón. Mm -hmm. Hello, Carlos. What are, what are some activities you are doing this week? Hi, Alicia. Well, there are many uh, things I am do doing this week. For example, I am some sun some players on Thursday and Sun May on Wednesday and you. That's okay. I am talking to Khalid and the and checking reports. I hope I hope is analyzing. The advance in in the report company. Peter is. Okay, Peter is yes. Uh, Carlos, uh, payrolls. The other payrolls. 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 The Carlos, me escucha. Sí, me escucha. Le repito, okay, por favor. Sí. Payrolls. Payrolls. Uh -huh. Tuesday. 
Tuesday. Tuesday. Tuesday. Tuesday. Pero repita pa, pa Carlos. Ya lo dije. Tuesday. Tuesday. Yeah. Okay. Sending. Sending. Mm -hmm. You. 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 Yeah. And. And. Y who. Who. Yes. Who. Yes. Uh -huh. Okay. Uh, switch places, please. Um, switch places. Okay. Hello. Hello, Alicia. What are some activity you are doing is with? Hello, Carlos. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am setting some payrolls on Thursday and setting emails on Wednesday and you? Okay, I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the ad advance in the company? The the advance. Okay, um, Alicia, uh, repeat uh, signing. Signing. Sending. Sign. Sending. Signing. The sending. advances. The advances. Muy bien, very good, excellent, good job. Thank you. All right, and if I can have. Uh, Okay, just a second. If I can have um, Adelia and uh, Sandra, please. Polina. Okay. Hello, Sandra. What are some activities you are doing this week? Hi, Adelia. Well, there are many things I am, I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues. Uh, teacher. How do you say that? Colleagues. 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 Colleagues, yes. Colleagues. And checking reports. And who is analyzing the advances in the company? And who is analyzing the advances in the company? No, Adelia. Ese, no, es que ese, Sandra, ese es un eco que usted está escuchando. Ah. No, 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 no. Es un eco. Okay. Sí, sí, es un eco que está escuchando. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Adelia, Adelia sí, se, se confundió Adelia. Yeah. Ella, eh, oh, Sandra, Sandra pregunta. Ah, ok, sí, le dice. Yes. Um, es un sí, eco, sí. Yo, se, se notó luego, luego, se notó que era un eco, sí, no, no era nada. No. Ok. okay. Uh, very good. Uh, Sandrita, Tuesday. Yes. Porque What? me dijo Tuesday. Tuesday. Yes, sorry. Tuesday. Tuesday. Uh, como Tuesday. Tuesday. Yeah, yeah very Tuesday. good. Excellent. Ahora, switch places. Hello, Adelia. What are some activities you are doing this week? Hi, Sandra. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday, and you? That's okay. I, uh, I am talking to colleagues and checking reports. 
and who is analyzing the advances in the company? Pieteris. Okay. Ahora diga que usted, Sandra, who is analyzing the advances? Adelia, the advances, the advances, yeah. The advances. The advances, yes. Okay, yes. very okay. good. Excelente, good job, my God. I've been surprising mass, very good, excelente. Eh, if I can have uh, Jonathan and Cecilia, please. Hello, Jonathan. What are some activity you are you, Excuse me. What are some activity you are doing this week? Hi, Cecilia. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some paint roads on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to collection and checking reports. And who is analyzing the <laughs> okay, yes, eh, muy bien, very good. Esta sería uh, uh, eh, Jonathan Wednesday. La, la D, la D y la E son mudas en esta. Eh, no se dice Wednesday, sino que Wednesday. Yeah. Okay, Wednesday. Teacher. Y, um, yeah, very good. Okay. Cecilia, este es colleagues. 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 No, colleagues. Como, liga, como liga, diga liga sin, sin la A. Leagues. Liga. La es? League. Colleagues. Colleagues. Mm -hmm. Colleagues. Ajá. Liga, ¿verdad? Liga, pero en vez de decir liga, dice, se pone la K. Liga, en vez de decir liga, dice Calix. Calix. Calix, yeah. Very good, excelente. Which places, please? Hello, Alicia. What are some activities you are doing this week? Hi, Jonathan. Jonathan, yes. Hi, Jonathan. Well, there are many things. I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and checking reports. Uh, who is analyzing the advances? in the company. Peter is. Peter is, very good. Eh, Jonathan, esta, aunque tenga la L ahí, pero se, se lee talking. La L es muda. Es okay. talking. That's okay. okay. I am talking to colleagues. Very good. Y uh, Cecilia, esta palabra, la primera, doing. Aunque tenga doing, ¿verdad? Pero se, se lee do, como U. Doing. I doing. Yes, I am. I am doing this week. Yes. In uh, cuando va la la the la the palabra que le con sonido de vocal, usted lo pronuncia como the, no como the. Dice the advances. Yeah. Okay. Okay. Very good. Excellent. Good job. All right, if I can have uh, Reina and Daniel, please. Okay, teacher. Mm -hmm. Hello, Daniel. What are some activities you are do doing this week? Doing. Daniel, ¿tienes apagado el micrófono? 
Tori teacher, sorry. <laughs> Hi, Reina. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am pinning some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday and you? That's okay. I, I am talking to colleagues and checking reports. Report. Um, who is announcing the advance in the company? Peter is. Okay, Peter is, yes, okay. So, entonces, la primera is doing, doing. ¿verdad? No, sí. doing, doing. Yes, eh, doing. En esta, uh, Daniel, signing. Signing. Yeah, signing. Y en esta otra también, analyzing. Analyzing. Y la otra es advances. Advances. Muy bien, very good. Ok, uh, hagámosla otra vez. Hello, Daniel. What are some activities you are doing this week? Hi, Reina. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. Um, who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, very good. Uh, Daniel, esto es I am. I, I am. Yes, I, I am. Y aquí, um, Reina, es reports. La primera vez lo corrigió usted sola, pero hoy ya no lo corrigió. Es reports, no reports. Acuérdense, reports. Very good. A good, good reading. Thank you, the, uh, Reina and Daniel. Very good. If I can have uh, Maybelline in, uh, let's see. Alguien que tenga la cámara apagada, que quiera participar. Okay, entonces, uh, if I can have uh, um, Clarissa y Iván. Clarissa and Iván. Yeah, Iván y Clarissa, please. ¿No está ahí Clarissa? Ok, entonces, uh, si me puede ayudar. Uh, Yo, y... aquí estoy, teacher. Vamos, vamos. Disculpe que tenía el micrófono desactivado. Oh, sí, okay. Okay. ok. 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 Hello, hello, Iván. What are some activities you are doing this week? Hi, Clarissa. Where they are, money, this young domes, the whip. For example, I am singing some payroll on Tuesday. I am Sandy is made on oh, Wednesday. Wednesday, I am you. And you. That, that's okay. okay. I am talking to colleagues um taking report, reports. And I am who is analysis the advance in the company. Peter is. Okay, thank you very much. Now switch places, please. <laughs> Hello, Clarissa. What what are some activities you are done? The grip. Hi, Ivan. Well, there are many things I am 
does this whip? For example, I am singing some prayers on Tuesday and seeing it may on Wednesday and you. Thank, okay. Yeah. Ian, thank you too. Calling and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Piron is. Piron is. Very good. Piron is. Thank you. Thank yes. you, uh, Clarissa and Ivan. Uh, mm -hmm. If I can have Maybelline. In, uh, mm. let's see, ¿quién más tiene prendida la cámara? Alguien que, que tenga apagada la cámara y quiera participar, o si no, llama a otro que haya participado ya. Que okay, Jonathan, ayúdeme con Maybelline, por favor. <coughs> Hello, Maybelline. What are some activities you are doing this week? Hi, Jonathan. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some viral on Tuesday and sending in May on Wednesday and June. That's okay. I am talking to college and checking the board. Um, who is analyzing uh, the advances in the company. Peter is. Okay, switch places. Okay. Hello, Jonathan. What are some activities you are doing this week? Hi. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some payrolls on Tuesday and send it email on Wednesday. And you? Thanks, okay. I am talking to Collins um, checking report. And who is analyzing the advances in the company? And Peter is Okay, Peter. Thank you very much. Thank you. Okay, now let's see. Um, let's uh, answer this question. What are some activities Mary is doing this week? Let's see. What is she doing this week, Mary? She is signing some papers on Tuesday. Okay. And she's sending emails on, on Wednesday. Wednesday. On Wednesday, yes. She's signing some uh, payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. Yeah, okay, digamos así. She is signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. Digámoslo. She is signing some papers on Tuesday and sending emails on Wednesday. On Wednesday. Escuché a alguien que dijo Tuesday. Acuérdense, Tuesday. 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 Yeah, very good. Thank you. Um, second Tuesday. Question, second question is, are you doing some of the activities described above? Which one? Esta es una pregunta ya personal, ¿verdad? Uno a uno. Uh, are you doing some of the activities described above? Si está haciendo alguna actividad que se ha descrito en la parte de arriba. En which one? Which ones? ¿Y cuáles? O sea, las actividades, ¿cuáles son? Signing some papers, sending emails, talking to colleagues, checking reports, and analyzing the advances. Advances, acuérdense que advances son los, los por ejemplo, nosotros uh, decimos, oh, estoy verificando a ver si uh, hubo al, 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 algo que se haya improved, o sea, que haya mejorado en la, en la compañía. Esos serían advances. ¿Alguno de ustedes uh, um, al, 
practica alguna de estas actividades en el trabajo? At the workplace? No, nobody works in payroll. Yeah. No? Um, workplace. Sending, sending emails. Ok, sending Check emails. Report, okay. Sending report. 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 Eh, talking, to, talking, talking to colleagues. Talking to colleagues, ¿verdad? Mm -hmm. yeah, talking checking to colleagues. Checking reports. Yeah, checking reports. Yeah, okay, very good. Excelente. Okay, now we are going to fill in the blanks with the events. Fill in the blanks with the events you have at your workplace. For example, signing payrolls, sending emails, analyzing the advances. Y vamos a poner uno, one, two, three, four, five, six eh, events that you have at your workplace. Okay. Y vamos a leer cada uno de nosotros, okay? Van a ser diferentes events, ¿verdad? Porque tienen diferentes trabajos o... So. Go ahead. Acuérdense, solo el, 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 uh, el ING y lo que hace. Signing paper, right. sending emails, analyzing the advances. Solamente sí, no va a ser una full sentence. Okay, vamos a ver. Um, let's see. What do we have, Erika? ¿Qué es lo que tenemos, Erika? Okay, teacher. I answering call. Answering calls. Answering call. Answering. What is um, it? Uh, uh, answering uh, call. Answering call. Very good. Sending emails. Sending emails, okay. Uh, making reservation. 
Making, I'm sorry? Making reservation. Oh, making reservation, okay. Booking, ¿verdad? Booking. Booking, booking. Mm -hmm. eh, making, how do you say, in cierre de caja? Yeah, closing. Making closing. Closing, yes. Uh, closing, registering, closing, yes. Just tax teacher. No, pero son, son seis que me tiene que dar. Um, answering, no, answering social media. Okay, answering so, so, uh, talking to the social media, okay, mm -hmm. or answering um, or writing back to uh, social media, yes, writers. And sending reports. And sending reports, yes. No, no tiene meetings. No, I don't have meetings. No, no meetings. Okay. No habla con customers. And uh, sometimes. Entonces, uh, no. yeah, sometimes uh, talking to customers. Sometimes, sometimes I talking to customers. No, sometimes talking. Así como están aquí. Si se fija, uh -huh. aquí no tiene uh, I, ¿verdad? So it's a signing payrolls. Sometimes I am, uh, I uh, sign payrolls. Pero signing payrolls es, es el, lo que andamos buscando. Okay, very good, excelente, good job. Sandra? Hello, Sandra? Hello, teacher. Mm -hmm. I sign lost form. Signing, ¿verdad? Signing. signing. Okay. Okay. Los, it's about for when the student lost the book. Okay, this is a last and found. Last and found. No. Yeah, That's last small. and found. L O S T F O U N D. Found. Last and found. This is on the. Uh, small uh, last. Last L O S T. No, no. L O S T and found last and found. Last and found. Entonces, uh, entonces in in filling, in filling, in filling, in filling in last and found forms. Uh, forms, yes. Okay, very good. And sending emails. Okay, sending emails. Uh huh. Helping to the students. Helping students. Yes. Helping. Preparing to oh, translating books to okay. the translating books. Uh -huh. And for putting the books in the shelf. Yeah, putting the books back in, in the shelf. Uh, pre preparing to lip 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 guides guides okay the pronunciation like guides it's guides about... yes 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 yes, yes. 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 and Copeland. that's all no um I Having um, a meeting with the colleagues. Okay, having a meeting with colleagues. With colleagues. Okay, very good. Excelente. Very good. Good job. Uh, Jonathan? Checking email. Okay. Typing documents. Typing documents, yes. Mailing copies. I'm sorry? Marrying, copper. Mailing, the mailing, or Mary, oh, marrying, marrying, mm -hmm. yes, couples, yes. Marrying uh, couples, answering call. Okay. Talking to people. Okay. So, making photocopies. Photocopies, photocopies. Four copies. Photo, the photo, the photo, photocopies. Photo copies. Yes, very good. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you. Clarissa? 
Oh, ok, teacher. Eh, attract, uh, attracting donors. Ok. And chefs budding points. Okay. Y el otro es closing mouse and uh, donors. Ok. Um, um, a telking uh, calls. Attending calls, uh huh. Ah, telling calls. Y, um, 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 um points, um, solamente eso. Sí, okay. 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 Thank you. Okay. Um, setting emails, talking clients, setting reports, mm -hmm. attending clients, mm -hmm. uh, checking platform, pla platform, 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 platform of clients, uh -huh. uh, example, uh -huh. uh, organize, organize, organizing, organizing meetings, meetings. Okay, very good, excelente. Uh, Juan Antonio. Okay. Reading report. Mm -hmm. Taking orders. Okay. Orders. Yes. Reading data. Mm -hmm. <clears throat> Taking calls. Mm -hmm. Calls. Um, sending emails. Mm -hmm. Emails. Um, shipping shipping orders shipping shipping out orders yes shipping orders out okay mm -hmm. and dispatching dispatching or, dispatching orders orders very good excellent yes good job okay. good job thank you Juan. okay if i can have uh, uh margarita and next rain huh Okay. Sending reports. Reports. Report. Uh, meeting with bosses. Okay, bosses. Uh, sort document. Sort, sorting out documents, yes. Sort, sorting our document. Mm -hmm. uh, reading emails. Yes. Only. Very good, excellent, excellent. Thank you, Cecilia. Uh, Reina, please. Um, I'm meeting with teacher, teaching departments, okay. sending emails, um, making class guides. Guide, guide uh huh. And um, making teaching material. Okay, um, making, uh, uh, making a report. Okay, mm -hmm. and so you were doing the uh, student uh, study study guides, right? Okay, study guides. Yes. Okay. Very good. Excellent, Carlos. Thank you, Carlos. Okay, telling two people. Talking to people? Yes. Okay. And delivery to of of for Tuari. Okay. Perdón, perdón. Uh, answering the pone. Okay. Uh, orientation to people. Okay. The cleaning. All right. Yes. Very good, excellent, good job. Excellent, very good. Okay, um, alguien que se me haya quedado que no lo pueda ver. No, todos participaron, verdad? Okay, very good, excellent, good job. Uh, thank you for your participation and the efforts that every night you are making, okay? So let me call roll and uh, we are uh, uh, finishing the class. Okay, um, Adelia Maria Galdames. Present teacher. Thank you. And uh, Carlos Alfredo. 
present. Thank you. Uh, Ce 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 Cecilia, Margarita. Present. Okay. Cindy, Judy. Present. Thank you. Uh, Clarixa Maribel. Thank you, teacher. Thank you, Claudia Maria. Eh, Daniel Eduardo. Present teacher. Thank you, Elmer Antonio. Present teacher. Thank you, Erika Joana Aquino. Present teacher. Thank you, Guillermo Alberto Alfaro. Present. Thank you, Iván del Cid. Present. Thank you, Jonathan Adrubel. Adrubel, perdón. Present teacher. Thank you, Juan Antonio Alvare, Alvarado Mejía. Present. Thank you, Catherine Beatriz Urbina. Present. Thank you, uh, Maria Alicia Ortez Pineda. Thank you, Present. Thank you, Maybelline Melissa. Maybelline. Present. Thank you, Paola Melissa. Uh, Reina Estela Franco de Hernández. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina Garcia. Present. Okay. Hoy se queda uh, Sandra Elizabeth Molina. Okay. The rest of it, I see you tomorrow. Have a good night. And keep practicing. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Clarissa. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. De hecho, no puedo cerrar. Okay. Sandra, déjeme decirle y, y tiene un buen reporte. Eh, eh, usted me dijo que quería ayuda con las diferentes partes del de lenguaje de inglés y lo estamos logrando, estamos logrando. ¿no? Sí, cada vez que usted lee, Sandra dijo que necesitaba con el writing y el listening. ¿ya? El listening, eh, cuando yo hablo, usted ni le pregunto cosas, usted me las contesta. Eh, bien así, o sea, no las traduce mucho, entonces estamos a, a avanzando. El reading que estamos haciendo nosotros es a, como eh, le da la pronunciación, le da eh, también, le desarrolla la habilidad de, les, de, de, de listening al mismo tiempo que usted está leyendo, está, eh, los otros están eh, hablando y usted está escuchando eso. Eh, tengo, todas sus lecturas son muy buenas. Eh, siga así de esa forma y creo que al final de este curso va a ser una full bilingual eh, he notado su pronunciación que ha cambiado bastante eh, su um, eh, fluidez también está cambiando ya no, ya no leemos así cortado, ya está leyendo más fluido es que, felicitaciones eh, quiero oír cómo se siente usted en la clase si el, el material que se da es uh, claro, entendible y que hay algo que necesitamos mejorar en la clase. Pues yo me siento bien, es solo que les soy sincera, esta semana y la otra, como nosotros tenemos trabajo muy pesado, yo a veces sí, hoy a punto estuve a decirle que me iba a retirar de la clase. Sí. <ríe> Porque sí estamos eh, en movimiento, pero eso me ha detenido un poco también porque hay cosas que todavía no las puedo manejar. Por mí, el, el, o sea, todo lo que nos presenta está muy bien. Creo que de los dos cursos que he llevado hasta el momento con, con el inglés, eh, bueno, con corporativo. su compañía, uh -huh. Uh -huh. Eh, es el único que me ha nos ha presentado hacia el libro. Eh, en el primer nivel, no estoy poniendo queja, pero... En el no primer nivel no fue así, pero uh -huh. sí me ha gustado porque eh, me he podido eh, enfocar en el libro y tener la lectura así. Pero uh -huh. sí, 
creo que eh, quizás en el, en el momento de la lectura a veces estoy prestándoles atención y estoy repitiendo y trato de mejorar o, o de pronunciar mejor las palabras. Sí me cuesta un poco en algunas palabras cuando son muy difíciles uh -huh. o cuando las voy y las estoy practicando yo sola y ya cuando las voy a decir delante de todo ya, ya me trabé. Uh -huh. Pero sí, me ha gustado mucho la interacción que hemos tenido con el grupo. Uh -huh. sí, y es, con usted también, ¿verdad? Está más, uh, más, ¿cómo se llama? Más familiarizado. Yo lo siento que es un grupo bien, bien no sé yo, bien respetuoso, eh, colaborador, trabajador, eh, se unen todos para aunque estamos lejos, ¿verdad? Estamos lejos con unos por otra parte, pero se siente el calor del grupo, que todos están ahí, y, y en la participación más que todo, yo eso es lo que veo. Es, este es un grupo, uno de los mejores que he tenido yo, por la participación, donde todos participan, aunque sea un poco. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus responsabilidades afuera de, de, la, de la clase, ¿verdad? Y, y uh, eh, comprendo eso, y, y agradezco pues, la dedicación que, que tienen. Dígame eh, acerca de las, de las estructuras de las oraciones. ¿Hay alguna de las estructuras que, hay, que le hayan quedado no muy claras o, o todas las ha entendido perfectamente? Pues hasta el momento las he entendido. Y sí, ya, y así le voy a mostrar. Bueno, quizás no lo va a ver bien, pero empecé a hacer como un repaso. Ajá. Empecé clase por clase a hacer... El simple present, afirmativos, las estructuras, ejemplos de cada una de las, eh, de las daily routine. Es como uh -huh. un, los esquemas para irlos identificando y estudiando porque me quedó experiencia la última vez. La vez uh -huh. anterior que me preguntó sobre uh -huh. los adverbios, si mal no recuerdo. ¿Sí? recuerdo? Sí, uh -huh. los adverbios. Entonces me quedó eso y empecé a hacer la tarea de estarlos estudiando y de hacer como les digo las cada una de las clases okay. eh, el título de la el do el das okay. cómo va estructurado los adverbios cómo van estructurados uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, y dígame a, aparte de lo, la clase verdad qué aparte de eso qué es lo que está usted haciendo para eh, mejorar el listening escucha música eh, en inglés eh, sí. películas en inglés Pienso que más todo música en inglés. Eh, televisión, si la dejamos, pero eh, no la dejo, con, la dejo en español, pero subtitulada siempre, eh, ya sea en inglés o en español, solo para ir viendo las estructuras uh -huh. de cómo se pronuncian algunas palabras. Oh, okay. Y algunas cosas del teléfono que ya las he estado cambiando a inglés. Okay. para ir practicando. Uh -huh. Uh -huh. Ok, muy bien, excelente. Sí, porque eh, eso le va a ayudar también bastante, mucho. Lo que le aconsejo yo a los estudiantes que quieren mejorar uh, aceleradamente eh, el, el listening es uh, shadowing. Shadowing es, uh, es la técnica que usan los, los, uh, los boxeadores. Yeah. Shadowing, o sea, sombra, sombrear. Shadowing. Uh -huh. Entonces, eso en inglés se hace igual lo mismo. No, no son ver así, ¿verdad? Sino que se hace, por ejemplo, usted busca en el internet, busca un diálogo donde lo tenga, o un cuento, ¿ya? O una conversación, o una, o una presentación que alguien esté haciendo, y usted escucha primero, y después usted viene y empieza a hablar al mismo tiempo que el que está haciendo la conversación. Entonces, eso le ayuda para que su cerebro no tenga tiempo de pensar nada, sino que solo va estructurándose y repitiendo las palabras que la otra persona está haciendo. Y al principio usted va a sentir como que es muy lento, ¿verdad? Usted dice, no, pero es que no puedo ir al, al mismo ritmo. Pero con, conforme usted lo va practicando, practicando, va adquiriendo esa habilidad. Y créame, le va, le va a aumentar su, su, su listening skill de, un 150%. Nada más que tiene que dedicar tiempo, ¿verdad? Pues no, no puede sí. estar escuchando y haciendo otra cosa, sino que es dedicado a eso. Sí. Eh, le aconsejo unos 10 minutos 
diarios, ya, que le dé 10 minutos, pero usted solita, tratando de hacer eso, y le aseguro que en tres meses ya no va a ser la misma Sandra. Uh -huh. Ya va a ser Sandra. Yeah. No Sandra. Yeah. <laughs> ok, very good. Ok, okay Sandra. It was nice talking to you and uh, thank you for being a, such a good student. And uh, have a good night and I see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Have a okay. good night. Bye-bye. Good night. Bye.